வாட் இஸ் ஏ கரண்ட் கரண்ட்னா என்ன ஒரு கண்டக்டரில் அதாவது ஒரு கடத்தின் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுறது தான் கரண்ட் சொல்கிறோம் இதோட யூனிட் ஐ எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அதை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த பிக்சரில் ஒரு வாட்டர் லைன் இருக்குது அதுக்குள்ளே தண்ணி போயிட்டுருக்கு இந்த வாட்டர் லைன் வழியாக ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வெளியே போகுதோ அதான் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் அதாவது தண்ணி நகர்வதை குறிக்கும் இந்த தண்ணியை மூவ் பண்ண ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும் ஃபோர்ஸ் எதுவும் அப்ளை பண்ணலனாட்டு இந்த தண்ணி மூவ் ஆகாது இப்போ ஒரு பம்ப் மூலமாக இந்த தண்ணிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த தண்ணி மூவ் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் இதே கான்செப்ட் தான் வால்டேஜும் ஆம்பியரும் இந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போது ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது அது வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு தான் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதோட சிம்பிள் ஏ இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் மூவ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு இஎம்எஃப் அதாவது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதோட யூனிட் வால்டேஜ் இதோட சிம்பிள் வி ஆம்பியர் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த பிக்சரில் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு இதில் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கூலம் சார்ஜ் இந்த கண்டக்டர் வழியாக போவதுக்கு ஒன் ஆம்பியர் இந்த கூலம் சார்ஜ்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரில் ஒரு ஸ்கெயில் இருக்குது ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த அளவை நான் ரெண்டு சென்டிமீட்டருன்றோ சொல்லலாம் இல்லைனாட்டு இருபது மில்லிமீட்டருன்றோ சொல்லலாம் ரெண்டும் சரிதான் அதே போல் தான் ஒரு கூலம் சார்ஜை ஒரு கூலம் சார்ஜுன்றோ சொல்லலாம் இல்லைனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லலாம் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு தான் ஒன் ஆம்பியர்னு சொல்கிறோம் வால்டேஜ் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த பிக்சரில் ரெண்டு டேங்க் இருக்குது ஒரு டேங்க்கு ஏனும் மற்றொரு டேங்க்கு பீனும் குறிப்பிட்டுருக்கு இந்த ரெண்டு டேங்கையும் ஒரு டியூப் மூலம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டியூப்க்கு நடுவில் ஒரு வால்வு கொடுத்துருக்கு டேங்க் ஏல பார்த்தோன்னா அஞ்சு பார் ப்ரெஷரில் தண்ணி இருக்குது அதே டேங்க் பீல பார்த்தோன்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் லெவலில் அதாவது ஒன் பார் ப்ரெஷரில் டேங்க் எம்டியாக இருக்குது இப்போ இந்த ஏ டேங்கில் உள்ள தண்ணி டியூப் வழியாக போய் வால்வில் போய் நிற்கும் இப்போ இந்த வால்வு ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேங்கில் உள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கிறதுனால ஹை ப்ரெஷர் டேங்க்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் டேங்க்கு டியூப் மூலமாக வாட்டர் ப்ரெஷர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எப்போ இந்த ரெண்டு டேங்கில் உள்ள வாட்டர் ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக ஆகுதோ அப்போ இந்த வாட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டாப் ஆகுது அதாவது வாட்டர் எங்கேயும் மூவ் ஆகாமல் ரெண்டு டேங்க்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் போல் தான் வால்டேஜும் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் டேங்குக்கு பதிலாக பேட்ரியோட ரெண்டு சைடு இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ் சைடு அண்ட் நெகட்டிவ் சைடு இங்கே நெகட்டிவ் சைடில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் சைடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜை பற்றி ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்தோன்னா அதோட நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்போவும் சேமாக இருக்கும் எப்போ ஒரு ஆட்டத்தில் ப்ரோட்டான்ஸை விட எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்குதோ அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதே போல் எப்போ ஒரு ஆட்டத்தில் ப்ரோட்டான்ஸை விட எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குதோ அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதில் பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் விளக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அது எப்போவும் இணையாது அதே போல் ப்ரோட்டானும் ப்ரோட்டானும் விளக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் எப்போவும் இணையாது ஆனால் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் எப்போவும் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை கொண்டிருக்கும் இதில் பேட்டரியில் உள்ள நெகட்டிவ் சைடில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அதாவது அதிகப்படியான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதே போல் பேட்டரியில் உள்ள பாசிட்டிவ் சைடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அதாவது அதிகப்படியான ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் முன்னாடி சொன்னது போல் இதில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரோட்டான்ஸ் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஈர்க்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கும் எப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் சைடையும் நெகட்டிவ் சைடையும் ஒரு கண்டக்டர் மூலமாட்டி இணைக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸை 
இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் ஈர்த்துக்கொள்ளும் அதனால் அந்த ப்ரோட்டான்ஸில் உள்ள ஆட்டம் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி நியூட்ரலாக மாறுது இந்த ஈர்க்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்க்கு தான் வால்டேஜ்னு சொல்கிறோம் 